నేను చేసే వీడియో అప్డేట్స్ మెయిల్కి రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫోన్కి నోటిఫికేషన్స్ రావాలంటే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్మన వెబ్సైట్స్ లో చాలా వెబ్సైట్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం విండోస్ పాపప్ అవుతూ ఉంటాయి డ్రాప్ అవుతూ ఉంటాయి సైడ్ కి స్లైడ్ అవుతూ ఉంటాయి అవి సడన్ గా ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇటువంటి యానిమేషన్స్ మనం సిఎస్ఎస్ ద్వారా ఎలా చేయాలో చూస్తాం మనం లాస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ ద్వారా చూసాం ఈ యానిమేషన్ లో ఈ వీడియోలో మనం సిఎస్ఎస్ ద్వారా విండో పాపప్స్ ఎలా వస్తాయి వెబ్సైట్స్ లో మనది వీటిని ఎలా యూజ్ చేసి చూస్తాము సో ఈ వీడియోని అన్ని వరకు చూడండి ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఈ కోడ్ కావాలంటే కనుక నేను నా బ్లాగ్లో పెడతాను సో నా మెయిల్ కానీ లేకపోతే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కానీ మీ కమెంట్ తెలియజేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే కమెంట్స్లో తెలియజేయండి సో ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సో మనం ఈ లెసన్లో సిఎస్ఎస్లో యానిమేషన్స్ ఎలా చేయాలో చూస్తాము ఫస్ట్ మామూలుగా మన ఫైల్స్ అలా క్రియేట్ చేద్దాం ఏ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ అయినా జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అయినా ఫస్ట్ మన హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ దాంతో లింక్ అయితేనే కానీ మనం ఏం చేయలేము సో ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం సో నేను డెస్క్టాప్ మీద తీసుకుంటున్నా ఒక న్యూ ఫోల్డర్ తీసుకుంటున్నాను న్యూ ఫోల్డర్లో హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ సేవ్ చేద్దాం నేను ఏదో ఒక నేమ్ తీసుకుంటున్నాను సిఎస్ఎస్ సారీ నేమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని సేవ్ చేస్తున్నాను సో మనకి ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ ఏవైంది సో మనం ఈ యానిమేషన్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో హెచ్టిఎంఎల్ మనకి ఇలా హెచ్టిఎంఎల్ అని టైప్ చేసి సబ్లైమ్ ఎక్స్ ఎడిటర్లో మనకి థర్డ్ వర్షన్ ఇది సో మనకి ఫుల్గా స్ట్రక్చర్ అనేది ఓపెన్ చేసి చూపించేస్తుంది సో నేను డాక్ డాక్టర్ పని టైప్ చేయకుండా సెపరేట్గా హెచ్టిఎంఎల్ని ఓపెన్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు మన టైటిల్ ఏంటి పాపప్ కాబట్టి పాపప్ అని టైటిల్ ఇస్తున్నా నెక్స్ట్ మనం ఈ క్లా ఇందులో మనం పాపప్ చేయడానికి మనం బాడీలో పాపప్ అనే క్లాస్ యూజ్ చేయాలి అది ఎందుకంటే మనం సిఎస్ఎస్లో ఆ క్లాస్ని యూజ్ చేస్తే బాడీకి యానిమేషన్స్ అని ఇస్తాం సో పాపప్ అని ఇస్తున్నా రైట్ మీకు డివ్ అనే పారామీటర్ తెలిసి ఉంటుంది ఇది ఎందుకంటే డివ్ అనే పారామీటర్ ఇస్తున్నప్పుడు మనం అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని లేకపోతే అన్ని ఎలిమెంట్స్ని కలిపేసి అక్కడ యానిమేషన్ చేసుకోవచ్చు సిఎస్ఎస్లో లేకపోతే సపరేట్గా సపరేట్గా చేయకుండా డివ్ అనేది ఇస్తే అన్నిటినీ ఒకేసారి యానిమేషన్ చేయొచ్చు సో డివ్ అని ఇచ్చినప్పుడు దానికి ఐడి ఇవ్వాలి ఐడి ఇస్తే మన సిఎస్ఎస్లో దాని ఐడి ద్వారా మనం యానిమేషన్ చేయొచ్చు డివ్ ఐడి కూడా పాపప్ అని ఇస్తున్నా పాపప్ మనకి స్మాల్ లెటర్స్ ఇచ్చుకుందాం సో అప్పుడు పాపప్ చేసి సిఎస్ఎస్లో యానిమేషన్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ క్యాప్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు పిఓపి పాపప్ సో మన డివ్కే ఇచ్చేసాం ఆ పాపప్ యానిమేషన్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు డివ్లో నెక్స్ట్ డివ్కి ఇంకొక క్లాస్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఎందుకు ఇన్నిసార్లు డివ్ తీసుకుంటున్నానో మీకు సిఎస్ఎస్ యానిమేషన్ చేసినప్పుడు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది సో క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంటైనర్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నా కంటైనర్ రైట్ కంటైనర్ క్లాస్ తీసుకున్నా బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయాలి క్లోజ్ చేయకపోతే యానిమేషన్ జరగదు సో ఇందులో మనం చేసేటప్పుడు యానిమేషన్ చేసేటప్పుడు మనకి పాపప్ కానీ మనకి ఏదన్నా పేరు పెట్టాలి మనం మనం పాపప్ చేసే విండోకి ఏదైనా నేమ్ ఉండాలి అప్పుడు మనకి అది పాపప్ అవుతుందో తెలుస్తుంది సో హెచ్ వన్ అని ఇస్తున్నానో తెలుసు కదా మీకు హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్ వన్ అని ఇస్తే మనం టైప్ చేసిన మ్యాటర్ అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సో నేను నా మన ఛానల్ నేమ్ ఇస్తున్నా ఏంటి టెక్ కుకీ స్మాల్ ఇద్దాం టెక్ కుకీ అని నేమ్ ఇచ్చేసా సో అక్కడ పాపప్కి మనం నేమ్ ఇచ్చేసాం పాపప్ కింద సమ్వాట్ ఏదన్నా పేరు ఏదైనా మ్యాటర్ రాయచ్చు సో పాపప్లో ఏదైనా మ్యాటర్ రాయ సో నేను ఏదైనా రాసుకుంటున్నా టు బిఏ ప్రొఫెషనల్ కోడర్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ సో పాపప్లో నేను కావాల్సిన మ్యాటర్ ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు మనం పాపప్ని అది పాపప్ డిస్ప్లే అయిన తర్వాత దాంట్లో పాపప్ అని మీకు తెలుసు కదా ఒక విండో డిస్ప్లే అవుతుంది చిన్న విండో ఆ విండోలో మనం ఈమెయిల్ ఐడి కానీ లేకపోతే మన యూజర్ పాస్వర్డ్ కానీ అందులో ఇవ్వచ్చు అనమాట సో నేను ఇన్పుట్ టైప్ పాపప్కి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి సో ఫస్ట్ పాపప్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నా 
అంటే ఇన్పుట్ని క్రియేట్ చేసినా మనం అక్కడ ఇన్పుట్ ఇస్తాం ఇన్పుట్ టైప్ ఎటువంటి టైప్ నేను ఈమెయిల్ టైప్ ఇస్తున్నాను అంటే అక్కడ పాపప్లో ఈ ఈమెయిల్ అని చూపిస్తుంది ఆ బాక్స్లో మనం మెయిల్ టైప్ చేస్తాం సో ఈమెయిల్ ప్లేస్ హోల్డర్ ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఈమెయిల్ బాక్స్లో ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ అని లైట్గా ఒక లెటర్స్ కనిపిస్తాయి అది ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే సో ఈమెయిల్ ప్లేస్ హోల్డర్లో కూడా ఈమెయిల్ అని ఇస్తున్నా ఇది రిక్వైర్డ్ రైట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు పాపప్లో మనం మనకి మీకు జీమెయిల్ కూడా యూజ్ చేసి ఉంటారు కదా జీమెయిల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కానీ ఏదన్నా వెబ్ పేజ్లో లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు కానీ వెబ్సైట్స్లో అవుతున్నప్పుడు మీరు మీ ఈమెయిల్ ఇచ్చినప్పుడు సబ్మిట్ అని వస్తుంది లేకపోతే మీరు ఫేస్బుక్ వాడుతున్నప్పుడు యూజర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏం వస్తుంది లాగిన్ వస్తుంది అలా మనకు ఒక బటన్ కావాలి సో బటన్ ఇస్తున్నా బటన్ ఏమని ఇస్తాం బటన్ పక్కన సబ్స్క్రైబ్ అని ఇచ్చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ అని ప్రింట్ అయిపోతుంది సో క్యాప్స్ ఇద్దాం సబ్స్క్రైబ్ క్లోజ్ సో మనం బటన్ ఇచ్చేసాం ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఓపెన్ చేసిన డివిజన్స్ ఉన్నాయి కదా డివ్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాపప్ అని డివ్ క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంటైనర్ అని అలా టూ ఇచ్చాం సో ఆ రెండింటిని క్లోజ్ చేసేయాలి సో ఎంటర్ చేసి డివ్ బ్యాక్స్ లెస్ ఇస్తే త్రీలో అది క్లోజ్ దాని అంతా క్లోజ్ అయిపోతుంది వన్ టూ టూ అవర్స్ లేదు రైట్ మనం ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే హెచ్టిఎంఎల్లో కోడ్ని కంప్లీట్ చేసేసాం రైట్ హెచ్టిఎంఎల్లో మనం సీసెస్ వాడాల్సిన కోడ్ని అంతా హెచ్టిఎంఎల్లో రాసేసాం ఓకే దీన్ని సేవ్ చేసేద్దు సేవ్ చేసేసిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు సీఎస్ఎస్ కోడ్ రాయాలి సో న్యూ ఫైల్ తీసుకోండి న్యూ ఫైల్ తీసుకొని దానికి నేమ్ సేవ్లోకి వెళ్ళి అదే ఫోల్డర్లో ఇవ్వాలి బయట ఏ ఫోల్డర్లో ఇచ్చినా అది మనకు వర్క్ అవ్వదు సో అదే ఫోల్డర్లో మనకి ఇవ్వాలి ఏమని ఇద్దాం సరే మీకు క్లియర్గా అర్థం కాబట్టి నేమ్ డాట్ సీఎస్ఎస్ డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ మనం ముఖ్యం ముందు ఏ నేమ్ ఇచ్చాడో మనకు అనవసరం సో నేమ్ డాట్ సీఎస్ఎస్ అని ఇచ్చా సేవ్ చేశాను మనం ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లో మనం అంత మొత్తం కోడ్ అంతా కంప్లీట్ చేసాం దానికి డివిజన్స్ ఇచ్చాం ఆ డివిజన్స్ ఐడీస్ ద్వారా మన సీఎస్ఎస్లో యానిమేషన్ చేస్తాం సో సీఎస్ఎస్ నేమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం రైట్ సీఎస్ఎస్లో ఫస్ట్ మనం బాడీకి యానిమేషన్ చేద్దాం బాడీ బాడీకి మార్జిన్ అంటే మన విండో యొక్క మార్జిన్ విండో మార్జిన్ ఎంత ఇస్తాం జీరో ఇద్దాం విండో మార్జిన్ జీరో ఎందుకు ఇస్తాం అంటే మీకు ముందు అర్థం అవుతుంది రైట్ విండో మార్జిన్ జీరో పొజిషన్ పొజిషన్ ఎక్కడ కరెక్ట్గా ఉండాలి రిలేటివ్ పొజిషన్ రిలేటివ్ అని ఎందుకు ఇచ్చానంటే విండో మనకి అపీర్ అయినప్పుడు దానికి షాడోస్ కానీ డిస్టర్బెన్సెస్ కానీ రాకుండా ఉంటాయి సో విండో పొజిషన్ రిలేటివ్ నెక్స్ట్ బాడీ అంటే నేను వేరు వేరుగా ఇస్తున్నాను మీకు అర్థం అవడం కోసం ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఇచ్చింది బాడీకి ఓన్లీ విండో కనిపించడానికి ఇప్పుడు పాప్ అవుతుంది కదా విండో ఆ విండోకి ఇస్తున్నాను పాపప్ ఇందాక పాపప్ అని స్మాల్ లెటర్స్లో ఎందుకు ఏమన్నాను పాపప్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం క్రియేట్ చేసే విండోకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది కదా సో దానికోసం బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక కలర్ ఇద్దాం ఇవి మీకు ముందే చెప్పాను కదా కలర్ పిక్కర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత గూగుల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కలర్ పిక్కర్ని మీకు ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని చెప్పాను కదా ఈ కలర్ పిక్కర్ దగ్గర ఇట్లా క్లిక్ చేస్తే మీకు కలర్స్ చూపిస్తుంది మీకు నచ్చిన కలర్ దగ్గర ట్యాప్ చేసిన తర్వాత కింద ఇక్కడ కోడ్ వచ్చింది చూసారా ఈ కోడ్ని సేవ్ చేసుకుని మీకు కావాల్సిన చోట దాన్ని పేస్ట్ చేసుకుంటే ఆ కలర్ మార్క్ వర్క్ అవుతుంది సో యాష్ ట్రిపుల్ టూ సో దీనికి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ ట్రిపుల్ టూ అని ఇచ్చాం అది ఒక కలర్ కోడింగ్ నెంబర్ అనమాట హెక్సలో కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు కావాలంటే సో మనం ఇప్పుడు బాడీని ఫుల్గా యానిమేషన్లో కలర్స్ ఇచ్చేసాము సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే మొత్తం టోటల్గా ఉన్న మ్యాటర్ అంతటికీ ఒక ఫాంట్ ఇద్దాం దాన్ని ఫాంట్ ఫ్యామిలీ అని తీసుకుందాం ఫాంట్ ఫ్యామిలీ దానికి మనకు కావాల్సిన ఫాంట్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది క్యాలబ్రీ అనేది ఒక ఫాంట్ శాన్స్ షరీఫ్ శాన్స్ షరీఫ్ ఇది ఒక ఫాంట్ సెమీ కోలన్ ఫాంట్ వైట్ ఫాంట్ బోల్డ్లో ఉండాలా బో అంటే మీకు తెలుసు కదా బోల్డ్ అంటే ఫాంట్ బోల్డ్గా ఉండాలా లేకపోతే లైట్గా ఉండాలా అది మనకు చూపిస్తుంది ఫాంట్ వెయిట్ నేను నార్మల్ ఇచ్చేస్తున్నా మనకి ఏ ఏ బోల్డ్ వద్దు ఫాంట్ కావాల్సిన కలర్ ఏం ఇద్దాం అంటే సేమ్ నేను కలర్ అనుకున్నా హ్యాష్ ట్రిపుల్ టూ త్రీ ట్రిపుల్ టూ ఇచ్చాం కదా ఇప్పుడు ట్రిపుల్ త్రీ ఇస్తున్నాను సో మనం ఫాంట్ ఇచ్చేసాం మనం ఎందుకు ఇక్కడ హెచ్ వన్ అని రాసం గుర్తుందా 
మన టెక్ కే అని హెచ్ వన్కి నేమ్ ఇచ్చాం ఆ హెచ్ వన్ దగ్గర ఫాంట్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి ఫాంట్ సైజ్ హెచ్ వన్ ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఎయిట్ పిక్సల్స్ ఇస్తాం ఎంత ఇవ్వచ్చు మీరు ఫిఫ్టీ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు నేను ఫార్టీ ఎయిట్ నేను ముందు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ బెటర్గా అనిపించింది సో ఫార్టీ ఎయిట్ ఇస్తున్నా దానికి మార్జిన్ మార్జిన్ లెఫ్ట్ వద్దు జస్ట్ మార్జిన్ చాలు మార్జిన్ ఎంత ఇస్తాం టెన్ పిక్సల్స్ ఇచ్చాం దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఇచ్చా సో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ టెన్ అండ్ జీరో నెక్స్ట్ మనం ఇందాక పీ ఇచ్చాం గుర్తుందా పారాగ్రాఫ్ మీరు హెచ్ఎంలోకి వెళ్ళి తెలుస్తుంది పీ ఇదిగోండి టు బి ఏ ప్రొఫెషనల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ ఆ లైన్కి మనం మార్జిన్ ఇద్దాం మార్జిన్ బాటమ్ ఫార్టీ పిక్సల్స్ ఏమీ సపరేట్గా ఇలా ఇవ్వాలని లేదు మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు అలా నేర్చుకోవచ్చు నేను మార్జిన్ ఇస్తున్నా మీరు ఫాంట్ మార్చుకోవచ్చు మీరు ఏమైనా మార్చుకోవచ్చు సో ఇక్కడొకి మనం ఆ ఫాంట్స్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కానీ ఇచ్చేసాం నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే క్రియేట్ చేసిన పాపప్ ఉంది కదా ఈ పాపప్ ఈ పాపప్కి యానిమేషన్స్ ఇద్దాం సో పాపప్కి యానిమేషన్ ఇవ్వాలంటే అది ఒక క్లాస్ కాబట్టి పా ముందే హ్యాష్ ఇచ్చి పాపప్ అని ఇచ్చి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తున్నా దీని పొజిషన్ రిలేటివ్ ఈ పాపప్ పొజిషన్ రిలేటివ్ రిలేటివ్ అంటే చెప్పాను కదా జరిగిపోకుండా క్లీన్గా కనిపిస్తుంది సో పొజిషన్ రిలేటివ్ నెక్స్ట్ ఆ పాపప్ దిగిన పాపప్ టాప్ ఎంత ఉంటుంది సైజ్ నేను చెప్పేది నేను టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ దాని విత్ ఎంత ఉండాలి మన మనకి క్రియేట్ చేసే పాపప్ విత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ పాపప్ మార్జిన్ ఎంత ఉండాలి మార్జిన్ ఈజ్ అబౌట్ జీరో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఆటో ఇస్తున్నా అంటే ర్యాండమ్గా తీసుకుంటుందని అర్థం టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ మనం క్రియేట్ చేసిన టెక్స్ట్ ఎలా ఉండాలి మీకు అర్థమైంది కదా మనం క్రియేట్ చేసే టెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలా రైట్ సైడ్ ఉండాలా ఇది మీకు నేను కంపేర్ చేసి చూపిస్తాను మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో దీన్ని రన్ చేద్దాం మనం క్రియేట్ చేసిన ఫాల్డర్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఫాల్డర్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ డబల్ ట్యాప్ ఇస్తే అది బ్రౌజర్లోకి డెబిట్ అవుతుంది సో మనం క్రియేట్ చేసిన హెచ్టీఎంఎల్లో చేసింది సీసెస్తో మనం పూర్వక చేసింది ఇది అనమాట అంటే టెక్ కి టు బి ప్రొఫెషనల్ కోడర్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ ఇలా ఇది మనకు ఒక లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చింది దీన్ని మనం టెక్స్ట్ అలైన్ టు సెంటర్ సేవ్ చేయండి నెక్స్ట్ డాట్ పాపప్ సారీ పాపప్ మనం ముందు యాజ్ అవ్వాలి కదా పాప్ అప్ స్పేస్ డాట్ కంటైనర్ కంటైనర్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ముందు ఇక్కడ క్లాస్ ఇచ్చాం కదా డివిజన్ క్లాస్ కంటైనర్ సో ఇప్పుడు ఇందాక మనం చేసింది పాపప్ దీనికి ఇప్పుడు మనం కంటైనర్లో పాపప్ చేస్తున్నాం కంటైనర్ని పాపప్ చేస్తున్నాం కంటైనర్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇద్దాం బిఎస్సికి బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్తున్నాను నేను యాష్ ఎఫ్ జీరో ఈ ఫో అండ్ ఈ ఫోర్ తీసుకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ దానికి ప్యాడింగ్ ఇస్తున్నా థర్టీ పిఎక్స్ పొజిషన్ అబ్జల్యూట్ మీకు పొజిషన్ పొజిషన్ గురించి పైన చెప్పాను కదా పొజిషన్ అబ్జల్యూట్ అంటే ఇది కూడా రిలేటివ్ లాంటిది పొజిషన్ మన పాపప్ విండో డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కంటైనర్కి టాప్ ఫిఫ్టీ పిఎక్స్ కంటైనర్ విత్ అని అంటే మనం పాపప్లో ఇందాక దానికి అవుటర్ ఇచ్చేసాం అవుటర్ పార్ట్ ఇచ్చేసాం ఇక్కడ పైన చేసిన దాంట్లో ఇప్పుడు పాపప్లో ఇన్నర్ ఇస్తున్నాం దాని విత్ దాని మార్జిన్స్ ఎంత ఉండాలనేది విత్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పిఎక్స్ బాక్స్ సైజింగ్ బాక్స్ సైజింగ్ అంటే దాని బార్డర్ వర్క్ ఎలా ఉండాలి దాని బార్డర్ ఎటు ఉండాలి ఆ బాక్స్ ఏ టైప్లో ఉండాలి దానికి ఎండ్ స్కర్వ్లో ఉండాలా షార్ప్గా ఉండాలా సో నేను బాక్స్ బార్డర్ బాక్స్ తీసుకుంటున్నాను అంటే అది స్క్వేర్ షేప్లో వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ షేప్లో వస్తుంది ఓకే 
మనం చేసింది ఇదంతా మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపించట్లేదు ఇందాక కనిపించలేదు ఏంటి ఇప్పుడు మీరు సేవ్ చేయండి సేవ్ చేసిన తర్వాత బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళింది అంటే మనం సీ హెచ్టిఎంఓలో సీసీ లింక్ చేయలే సో లింక్ అని టైప్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇది వస్తుంది ఈ విధంగా వస్తుంది ఆర్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టైల్ షీట్ టైప్ టెక్స్ట్ అని వస్తుంది హెచ్ఆర్ఎఫ్ హెచ్ఆర్ఎఫ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా మీకు ముందు లెసన్లో చెప్పా సిఎస్ఎస్ని హెచ్టిఎల్కి హెచ్టిఎంఎల్కి లింక్ చేయిన లింక్ చేయాలంటే హెచ్ఆర్ఎఫ్ అనే కీవర్డ్ చేసేసి సిఎస్ఎస్ని దానికి లింక్ చేయాలి సో సిఎస్ఎస్ ఎక్స్టెన్షన్ అక్కడ రాయాలి నేమ్ డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇందాక మనం ఏంటో సిఎస్ఎస్ నేమ్ ఏమని ఇచ్చాం నేమ్ అని ఇచ్చాం డాట్ సిఎస్ఎస్ అంటే దాని ఎక్స్టెన్షన్ ఇప్పుడు సిఎస్ఎస్ని హెచ్టిఎంఎల్కి కనెక్ట్ చేసాం సేవ్ చేసి రన్ చేద్దాం సో మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది మనకి ఇంకా మార్చలేదు మొత్తంగా ప్యాడింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయితే క్లియర్గా వస్తుంది సో మన విండో క్రియేట్ అయింది మన ఇప్పుడు మెథడ్ కూడా చేద్దాం రైట్ మన కంటైనర్లో బార్డర్ బాక్స్ ఇచ్చేసాం ఇప్పుడు మనం హెచ్టిఎంఎల్లో పాపప్ అని పాపప్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చాం కదా ఆ పాపప్ ఇన్పుట్ని మనం సిఎస్ఎస్లో స్టైల్ చేద్దాం పాపప్కి ప్యాడింగ్ ప్యాడింగ్ అని మీకు తెలుసు కదా దానికి సైడ్స్ ఎలా ఉండాలి అది ఏ రేంజ్లో మూవ్ అవు పక్కకి ముందు ఉండాలి సెంటర్కి ఉండాలి పక్కన ప్యాడింగ్ ఇస్తుంది రైట్ అంటే సైజ్ని డిఫైన్ చేస్తుంది అది నెక్స్ట్ బార్డర్ ఇన్పుట్ బార్డర్ సారీ బార్డర్ రెడీస్ ఉంది బార్డర్ జస్ట్ బార్డర్ వన్ చాలు నేను జీరో తీసుకుంటా రైట్ బార్డర్ జీరో బార్డర్ రేడియస్ ఇప్పుడు బార్డర్ రేడియస్ ఇస్తాం బార్డర్ రేడియస్ అంటే మన బార్డర్ థిక్నెస్ ఎలా ఎంత ఉంటుంది సో టెన్ పిఎక్స్ జీరో జీరో టెన్ పిఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ సైడ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది టెన్ జీరో జీరో టెన్ అంటే హైట్ విత్ సైడ్స్ నెక్స్ట్ బార్డర్ కలర్ ఏంటి బార్డర్ కలర్ అది వన్ పిఎక్స్ థిక్లో ఉండాలి అది ఒక సాలిడ్ కలర్లో ఉండాలి సో ఇలా ఇచ్చేసాం మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చే ఇన్పుట్ యొక్క ఫాంట్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి ఫాంట్ సైజ్ సో ఫాంట్ స్లాష్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది సో ఫిఫ్టీన్ పిఎక్స్ అమౌట్ సేఫ్ రైట్ ఫా ఫాంట్ సైజ్ కూడా ఇచ్చేసాం మనం ఇందాక హెచ్టిఎంఎల్లో బటన్ని క్రియేట్ చేసాం గుర్తుందా బ్యూటీ టూ వన్ బటన్ బటన్ని మనం సీసెస్లో స్టైల్ చేద్దాం బటన్ యొక్క ప్యాడింగ్ టెన్ పిఎక్స్ దాని బార్డర్ బటన్కి బార్డర్ నథింగ్ జీరో నెక్స్ట్ బటన్ కలర్ ఇద్దాం ఏదైనా కలర్ ఇవ్వచ్చు నేను కొన్ని వెబ్సైట్స్లో వాడే మంచి మంచి అంటే ప్రొఫెషనల్ కలర్స్ మాత్రం ఇస్తున్నా నెక్స్ట్ ఈ బటన్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ సో బటన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి అదే బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనమాట యాజ్ ట్రిపుల్ త్రీ రైట్ మార్జిన్ బటన్ మార్జిన్ అది లెఫ్ట్కి ఉండాలా రైట్కి ఉండాలా సో బటన్ మార్జిన్ ఎంత ఉండాలి ఫైవ్ పిఎక్స్ సేమ్ బటన్ మార్జ్ మార్జిన్ని మళ్ళీ డిఫైన్ చేద్దాం లెఫ్ట్ అంటే ఫైవ్ పిఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ పిఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ పిఎక్స్ అంటే సేమ్ అదే రేంజ్లో ఉండిపోతుంది బటన్ యొక్క మార్జిన్ నేను బటన్ ప్లేస్ చెప్పట్లే బటన్ మార్జిన్ చెప్తున్నా బటన్ మార్జిన్ లెఫ్ట్కి ఉండిపోతుంది బటన్ మీద అది మీకు సీసెస్లో స్టైల్ అయిన తర్వాత మీరు డైరెక్ట్గా బ్రౌజర్లో చూసినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ బటన్ బార్డర్ ఇప్పుడు బార్డర్ రెడీస్ ఇవ్వండి బటన్కి సేమ్ ఇందాక ఇచ్చినట్టుగా టెన్ జీరో జీరో టెన్ కాకుండా జీరో టెన్ పిక్సల్స్ టెన్ పిక్సల్స్ అండ్ జీరో సేవ్ చేద్దాం రైట్ మనం ఇన్పుట్లో ఉన్న బటన్కి స్టైలింగ్ అనేది పూర్తి చేసాం లేకపోతే బటన్కి బార్డర్ కూడా ఇచ్చేయచ్చు మనం బటన్కి వేరే బార్డర్ ఏమైనా కావాలనుకున్న బార్డర్ ఇవ్వచ్చు సో బార్డర్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ బార్డర్ కలర్ గురించి చెప్తున్నా నేను బార్డర్ గురించి కాదు ఇందాక ఆల్రెడీ మనం బార్డర్ ఇచ్చాను జీరో ఇచ్చేసాం ఇక్కడ పైన బార్డర్ జీరో ఇచ్చి ఇక్కడ బార్డర్ జీరో ఇవ్వకుండా వన్ పిక్సల్ ఇట్ ఈస్ ఎ సాలిడ్ వన్ ఇన్ కంటెన్స్ కలర్ ట్రిపుల్ త్రీ హ్యాష్ ట్రిపుల్ త్రీ బార్డర్ కలర్ ఇచ్చాను బార్డర్ యొక్క సైజ్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాను సైజ్ అడి సైజ్ వైట్ ఎస్ బార్డర్ సైజ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఎయిటీన్ పిక్సల్స్ మీరు ట్వంటీ కూడా ఇవ్వండి మీ ఇష్టం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకొక మెయిన్ దాంట్లోకి మనం వచ్చాం మెయిన్ అంటే పెద్ద మెయిన్ అనే కాదు 
అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు కానీ దీనికి కొంచెం డిపెండ్ డిపెండెన్స్ అనేది దీనికి ఉంటుంది సో డాట్ క్రాస్ ఇదేంటో మీకు మొత్తం టైప్ చేసి చెప్తా క్రాస్ పొజిషన్ అబ్సల్యూట్ రైట్ డాట్ క్రాస్ అంటే ఏంటంటే మీరు విండోస్కి ఎండింగ్లో చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కదా క్లోజింగ్ బటన్ అలా మన విండోకి క్లోజింగ్ బటన్లా ఉంటుంది అనమాట ఒక సైడ్కి ఉంటుంది మన విండో దాని మీద స్వింగ్ అవుతుంది సో దానికి టాప్ అది ఎక్కడ ఉండాలి టాప్లో ఒక టెన్ పిక్సల్స్లో ఉండాలి దానికి పొజిషన్ని నేను ఇచ్చా టాప్లో ఉండాలి టాప్ లెఫ్ట్లో ఉండాలి సో లెఫ్ట్లో ఎంత మళ్ళీ టెన్ పిక్సల్స్ రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉండాలి సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ సమ్వాట్ కలర్ ఏదన్నా కలర్ ఇవ్వండి ట్రిపుల్ ఫైవ్ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చెప్పా ఇప్పుడు దాని కలర్ వచ్చేసి యాష్ ట్రిపుల్ డి రైట్ దాని ఫాంట్ వెయిట్ అది దాని వెయిట్ అలా ఉండాలి అంటే అది బోల్డ్లో ఉండాలా నార్మల్లో ఉండాలా ఇటాలిక్లో ఉండాలా డిఫైన్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ దాని విత్ దాని విత్ వచ్చేసి టూ ట్వంటీ పిఎక్స్ సేఫ్ హైట్ ట్వంటీ టూ పిఎక్స్ టెక్స్ట్ అలైన్ మనం బా సర్కిల్ అదొక సర్కిల్ షేప్లో క్రియేట్ అవుతుంది లేకపోతే మనం స్క్వేర్లో కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే అందులో మనం ఇంకొక టెక్స్ట్ అని తీస్తాం ఇది కన మనకు కనపడదు కానీ అందులో రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ టెక్స్ట్ సెంటర్లో ఉండాలి మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం సో సెంటర్ బార్డర్ రేడియస్ లెవెన్ పిక్సల్స్ రైట్ మనం క్రాస్ బటన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం దీన్ని ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఇట్ ఇస్ అమౌట్ లైక్ దిస్ అనమాట ఇలా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన మెయిన్ థీమ్లోకి వస్తాం ఇదేంటంటే మన పాపప్కి యానిమేషన్ అనేది ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయాలి పాపప్ యానిమేషన్ అలా క్రియేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు చూస్తాం ఇప్పుడు వరకు మనం పాపప్ అని డిజైన్ చేసాం దాని యానిమేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం సో పాపప్ తీసుకున్నాను అది ఫస్ట్ దాని పొజిషన్ ఎక్కడ ఉండాలి మైనస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే మన విండోలో పాపప్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా మనం టాప్ మైనస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అని ఇస్తే అది పైకి వెళ్ళిపోతుంది మైనసెస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మనకు కనపడదు సో మైనస్ టాప్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మైనస్ టాప్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చాం సో కనపడలేదు చూసారా రిఫరెన్స్ చేయగానే పైకి వెళ్ళిపోయింది రైట్ దాని యానిమేషన్ అది డ్రాప్ అవ్వాలి పైనుంచి మనం చేసేది ఒక డ్రాప్ డ్రాప్ పాపప్ సో డ్రాప్ అవ్వాలి ఎంత స్పీడ్లో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మిలీ సెకండ్స్లో అది వచ్చేయాలి ఈజ్ ఫార్వర్డ్స్ అంటే డ్రాప్ అయ్యి ము డ్రాప్ అయ్యి మళ్ళీ బౌన్స్ అవుతున్నట్టు అనిపించాలి సో ఫార్వర్డ్ ఫోర్ డబ్ల్యూఏ సో డ్రాప్ ఫార్వర్డ్ ఫార్వర్డ్స్ అని ఇచ్చాం సెమీ కాలర్ సో మన యానిమేషన్ డ్రాప్ని అలా చేయాలో చూసాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎట్ కీ ఫ్రేమ్స్ అనేది ఒక కీవర్డ్ ఈ కీవర్డ్లో మనం యానిమేషన్ అంతా రాస్తాం అనమాట ఈ కీవర్డ్లోనే మన డ్రాప్ బాక్స్ ఎలా ఉంటుంది మన డ్రాప్ అయింది ఎలా ఉంటుందో చూస్తాం సో డ్రాప్ ఈ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే మనం పైన పాపప్లో యానిమేషన్ ఇచ్చాం కదా ఇక్కడ జరు ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా అంతా ఈ యానిమేషన్ ద్వారా జరుగుతుంది రైట్ డ్రాప్ అని ఇచ్చాం ఫస్ట్ మన మన పాపప్ విండో జీరో పర్సెంట్ యానిమేషన్ అయినప్పుడు దాని అది ఎలా ఉంటుంది అది ఏం చేయదు నథింగ్ అలాగే ఉంటుంది ఖాళీగా ఉంటుంది జీరో పర్సెంట్ యానే జీరో పర్సెంట్ యానిమేషన్ అనేది ఖాళీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇది సెవెంటీ పర్సెంట్ యానిమేట్ అయిపోయిన తర్వాత అది ఏం అవ్వాలి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలి ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలి ట్రాన్స్లేట్ టు y y axis ante adi oka left side ki gaani right side ki gaani transform avvali man pop up window ila swing avutundi so nenu left side ki swing avvali anukuntunnam kabatti translate y ani ichcha enta swing avvali 70 pixels varaku swing avvali ante ente meeku mundu ardham avutundi so 70 pixels ichcha right semicolon ivakoddu next mana pop up 100% animation ayin tarvata 
ये मैंने बोल रहे सेम ट्रांसफॉर्म टू ट्रांसलेट ऑफ वाई साइड है ट्रांसलेट अब बोल रहे अलां वो का 650 पिक्सेल्स वर्क को ट्रांसलेट अब मन एनिमेशन जर गए दन की अलां क्या अंदर की वो चीज़ तरह तो पॉप अप इन्दर अंते मानो पुरे मन एनिमेशन क्या अंदर की पॉप अप होती नहीं लगे आई इन तरह वाता 100 परसेंट देख रहा 650 पिक्सेल्स ऑन टुंडे दन की ओपेसिटी अंते तो एक टाइप ऑफ शेड का वाल मन ओपेसिटी ने वन नेस्ट ना सो आज जीरो लोन ना प्रो कोपेसिटी ऑन लगा बट इकर कोड़ा कोपेसिटी इस तो ना आकर कोड़ा जीरो ओपेसिटी इस तो ना सो मानम ओपेसिटी सिचुएशन मनु की फ्रेम्स लो ये रहता है एनिमेट चेस्ट तमो आज पहले पॉप अप लो उन एनिमेशन लो केली अकर एनिमेट होते हैं सो नेक्स्ट उनको का की फ्रेम्स चाहिए की फ्रेम्स ये प्रो मान के पॉप अप नेक्स्ट 100 परसेंट इपुर स्विंग चाहिए अल दानी सो स्विंग ही ची राइट सॉरी इन दाग मान स्विंग वाले जब पन का स्विंग का आदो जस्ट किंतक पॉप आउट उन दाल आएगा ट्रांसलेट वाले तो को कीवर्ड सो स्विंग ही चा स्विंग ही चं तरह बता स्विंग एंटे आदि इट इटे ही ना सरे दन मूवमेंट उन दालान मट सो आदि जीरो परसेंट सेम ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म वाली ये ला ट्रांसफॉर्म वाली ट्रांसलेट ऑफ वाई इन ब्रैकेट्स पाई ना 100 परसेंट देख रहा 650 पिक्सेल्स लो माना वो पॉपअप भी नॉन है सो अक्का नोचे स्टार्ट होता है सो 650 पिक्सेल्स सो रोटेट 650 पिक्सेल्स जरा रोटेट ऑफ जीरो डिग्रीज जीरो डिग्रीस रोटेट होगा ना जीरो डिग्री अंटे आज ये इन चीज़ों नथिंग अलाइव होंटन ये कर दो इन कर दो नेक्स्ट माना एनिमेशन माना पॉपअप विंडो फोर्टी परसेंट डिग्री एम ऑफ वाले सेम इधे कॉपी जाएंगे कॉपी पेस्ट जाएंगे आज ही को दिगा मक्का का स्लाइड आव वाले यंता स्लाइड आव वाली ओके 90 डिग्री स्लाइड अप वाले, राइट? निकू एनिमेशन लाद दो तुमने, 70 परसेंट देख रहा, सेम पेस्ट, 70 डिग्री स्टार्न अप वाले, नेक्स्ट, 100 परसेंट देख रहा, ओके 75 डिग्री स्विंग अप वाले, सो माना स्विंग नहीं दिखते सो, रंजेश जो तो पॉप अप विंडो अच्छी नहीं, ये टू वन्टी रनिंग ऑपरेशन मानो जरूरत नहीं, जस्ट पाइन इंच पॉप अप विंडो के अंदर की अलग डिस्प्ले होता है, राइट? नेक्स्ट, इप्परी पॉप अप विंडो स्विंग आ गया, सो स्विंग अने कैरेक्टर ने मैं एनिमेशन लो चेस्ट लो, सरे पॉप अप विंडो के अंदर कुछ ही फॉर इज़ वो चीना टू सेकंड्स के स्विंग अवाली, थ्री सेकंड्स पर तो स्विंग अवाली, इज़ फॉरवर्ड्स, राइट? स्विंग, स्विंग अने क्यों उड़े चीज़, सो सेव जाता, राइट? मन ऑपरेशन ये मन चीज़ संग था रोटेट जड़ी चीज़ हम, सो रोटेट जड़ एंड टाइम, इकड़ मैं क्योंकि इन द कट रोटेट वाई इच्छा, अकड़ अकड़ सिक्सटी पिक्सेल्स अधि मल्ली वैनक करा वड़ा इनके स्विंग अने स्विंग लो आह ओके सिक्स फिफ्टी पिक्सेल्स जीरो परसेंट दिख रहा रोटेट आयें तरह बात है मल्ली बैक जो राउंड आंकर मारता सिक्सटी सिक्सटी डिग्रीस नाइनटी डिग्रीस सेवेंटी डिग्रीस और सेवेंटी फाइव डिग्रीस सो इला बैक कोस्ट में सो जिन मानों सेव जाता हूँ सेव जैसी रन जाता हूँ � इकड़ गावल मूव हो रहा है, सो बैक कर लो, बैक के लिए, मान कि करकट का मूवमेंट है ना जी सेंट्रल लोंड पे इंद, ओरिजिनल लोंड, सो मान माना ट्रांसफॉर्म जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म स्लैश ओरिजिन अप टू वेर ओके टेन पिक्सेल्स एट वेब के ओरिजिन शिफ्ट जैसे सेव जाता हूँ 
సేవ్ చేసాం కదా ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం రిఫ్రెష్ చేద్దాం సో డ్రాప్ అయిన బాక్స్ విండో బాక్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇలా మూవ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు చూసారు క్రాస్ అంటే ఇదే అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా సీరియస్లో అనిమేషన్ ముందు ముందు ఇంకా మంచి మంచి అనిమేషన్ చూపిస్తా పార్ట్స్ సీరియస్లో వెబ్ సిరీస్ చేస్తాను సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్కి నీ నీడ్గా ఉన్న వాళ్ళకి షేర్ చేయండి నా లింక్ షేర్ చేయండి ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వాట్సాప్లో నా లింక్ని షేర్ చేయండి ఎవరికైనా కోడ్ కావాలిస్తే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను నా బ్లాగ్ లింక్ బ్లాగ్లోకి వెళ్తే మీకు కోడ్ దొరుకుంది ఏమైనా డౌట్స్ కానీ క్వైరీస్ కానీ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో కానీ నాకు మెయిల్ కానీ చేయండి సో వీడియోస్ని చూస్తూ ఉండండి ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ యూ కెన్ ఫాలో మీ ఆన్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ అండ్ వాట్సాప్ థ్యాంక్ యూ